Ben ritrovati fan del gioco calcio in questo nuovissimo video. Oggi siamo a Genoa, in provincia di Genova, per scoprire la storia del logo del Genoa. Ho detto troppe volte Genoa. Sigla! Come sempre, amici miei, iscrivetevi al canale per non perdere nessun nuovo video. Attivate anche la campanella che sta lì di fianco quando vi iscrivete. E seguitemi sui miei social che trovate sempre in descrizione. Il Genoa Football Cricket Club fu fondato il 7 settembre del 1893. Partecipò al primo campionato italiano, durato solo un giorno, l'8 maggio 1898, che vinse. L'anno successivo partecipò nuovamente ottenendo un nuovo successo e così l'anno seguente. Io non sono qua per parlarvi della storia della società ma di quello del logo della squadra Ligure. Come già detto per alcuni loghi precedenti anche nel caso del Genoa il primo stemma utilizzato fu quello della città di Genova ovvero la croce di San Giorgio sorretta da due grifoni d'oro. Negli anni successivi poi si è andato a semplificare questo stemma che divenne soltanto lo scudo bianco con la croce rossa. Finalmente poi inizia la storia del logo del grifone che più o meno conosciamo dove troviamo alcuni elementi che ci sono molto familiari. La forma dello scudo è identica a quella attuale con la presenza della croce di San Giorgio, il grifone e i colori societari che dividono in due lo scudo. Il successivo disegno scelto per rappresentare la squadra cade sul così chiamato gallinaccio. Disegno sicuramente strano, eh, sicuramente dettato dalle correnti stilistiche degli anni Ottanta e sicuramente racchiude dentro eh, gli elementi del precedente disegno. La testa del grifone, i colori rosso e blu della società e anche il bianco e rosso croce di San Giorgio, quindi dello stemma di Genova. Criticato tantissimo, giustamente, questo ultimo logo viene sostituito nel 1991. Vede la luce il logo più pieno di dettagli e curato di quelli della storia del club. Rimangono presenti gli elementi classici, che sono i colori societari e il grifone, però si aggiungono due bandiere, eh, una con i colori del Genoa e l'altra con in più la croce di San Giorgio. Cambia anche la forma dello stemma che diventa uno scudo più classico. Infine arriviamo a quello odierno, introdotto nella stagione 1999, dove troviamo una linea più semplice e meno dettagliata che riprende poi tutti gli elementi del primo storico disegno. So che stavate aspettando questo momento. E quindi... Piccole curiosità! Il simbolo del grifone è preso direttamente dallo stemma della città di Genova, dove però ve ne sono due. Gianni Brera, noto scrittore e tifoso genuano, coniò il soprannome Vecchio Balordo, utilizzato poi dai tifosi come soprannome assieme a rosso blu e grifoni. Nel suo albo d'oro figurano nove scudetti, tra cui il primo assoluto nel 1898. Nel 2011 il Genoa è stato inserito nell'International Bureau of Cultural Capitals, una sorta di patrimonio sportivo dell'umanità in linea con quello dell'UNESCO. Nel 2013, inoltre, è stata ammessa nel Club of Pioneers, che pronuncia anglofono, associazione che raggruppa i club di calcio più antichi del mondo. La maglia del Genoa è composta di colori rosso e blu a quarti. Inizialmente vengono adottate maglie di colore bianco in onore al paese di origine dei fondatori, ovvero l'Inghilterra. 1901 il rosso granata e il blu scuro, a simboleggiare il mare, diventano i colori ufficiali, colori proposti dal calciatore Paolo Rossi insieme ai soci Giovanni Bocciardo e Edoardo Pasteur. Ragazzi, anche le curiosità sono finite, mi spiace, dobbiamo abbandonarci, dobbiamo separarci, siamo giunti alla fine di questo video. Come sempre, vi ricordo, fatemi sapere nei commenti quale secondo voi è stato il logo più bello del Genoa. Noi ci rivediamo nel prossimo video, ciao!